进去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘。迎着风雨奔跑，拖着泪子，半生为他。与其说你等我吧，这一场青春偿还，不如在。你可终于回来了。嗯，客户要看球赛，非要我陪他去，我有什么办法？他刚刚一直嚷着要找你，你不是说提前下班带他去坐旋转木马吗？我说我要带他去，他还不乐意。我要工作，那怎么办？那你答应给他买的棒棒糖，一定也忘了。看来小天这样跟着你也不是办法呀。我根本就不会照顾小孩，可是有什么办法？他妈妈现在一点消息都没有。他妈妈也真够狠心的，把小天一个人扔着，连个电话也不打。你的意思是他妈妈把他抛弃了？都几天了？不然，你有更好的解释吗？幸好小天还喜欢你。愿意跟着你，要不然的话。喂。好，我知道了。你觉得怎么样？我想，以后都不能跟你一起喝酒了。你不是已经戒酒了吗？你病得这么重，为什么不跟我说、啊？我一直以为是女人的一些小病痛，没想到这么严重，昏迷到现在才醒。哦，对了，小天呢？在外面，我要不要把他叫起来？哦，不，不用。我正好想跟你单独聊聊。嗯，小天这几天怎么样？还好吗？很听话，也很聪明。我教他下棋，一教就懂了。他说他没看过电影。我前天就带他去戏院，喜欢的不得了。这孩子，他跟我在大马生活的时候，生性就很孤僻，跟同龄的孩子基本上不来往。难得，他能跟你合得来，也许就是天生的缘分吧。什么缘分？才说，我们有天生的缘分，什么意思啊？对不起，有件事情我一直没有告诉你。小天，他并不是聂龙的儿子。不会吧？《三国枭雄传》要用黄梅调来演。当年我在南洋的时候，在英国政府的管制下，很多移民的华侨都有思乡情怀，他们需要一种精神寄托
啊，梁山伯与祝英台、唐伯虎、点秋香都十分受欢迎，那是因为可以勾起他们的思乡情怀。我认为黄梅调也有这样的情怀。可是这香港观众怎么能听得懂黄梅调呢？黄梅调跟普通话的音调差不多，这不是问题。哎呀，我总是觉得这吕布啊、曹操这些角色、啊、跟黄梅调格格不入啊。这正是我认为你这个剧本应该修改的地方。改？我的剧本还要改吗？问题就是，你的这个故事，只围绕着三个枭雄来写。哪儿不对呀、啊？所有人不都这么写吗？就是因为所有人都这么写，那我们才不应该这么写。经济越剧为什么会脍炙人口，受到很多人的欢迎？那是为什么呢？因为它更多是以情为主。观众虽然喜欢看。那些将军们英勇善战，但是英雄气短、儿女情长的故事，我们更应该是着重描写的。我还是有点听不明白。貂蝉，我想让你写一个以貂蝉为主的故事，以女主挂帅，就像古人所说的“英雄难过美人关”，以这个来重新写一个故事。可这是故事改革的第一部大制作，啊，你怎么能把所有的赌注压在一个女主角身上呢？哎呀，这是不是有点太冒险了？要革新就会有风险。就像我当初启用你这么一个新人导演来拍我们的电影，内行人一致不看好。但是我相信我的眼光。啊，你一句话都不说。对我的提议有什么看法吗？我没有表态，是因为我一直在思考。之前郑川的疑问，也是我的疑问。不过你都已经做出了解答，我不但不反对，而且还觉得你的构思特别有创意。我已经想好了，用什么方法来宣传。人气，我取。一直以来，一鸣都是以追求西方电影风格为口号。我们呢，就反其道而行，用中国的黄梅调来振兴中国电影。只是，你打算让谁来演貂蝉呢？在演员方面，你有什么想法吗？扮演貂蝉的这个难度的确是很高的，要从十多岁演到三十几岁。我们现在这些女演员呢，要不就是太成熟，要不就是气质欠佳，可塑性高的都已经跳槽了，真的挺伤脑筋的。既然决心改革，那就启用新人。再经过我们的精心包装，一定会让观众有耳目一新的感觉。新人，来，开始。停停停！你看，谁谁谁，会不会演戏啊？都拍了十遍了。对不起，对不起。来，你看看这一场，上面有一句台词。啊、哦，是，再改一下哈。啊，是。哎，来了来了，导演，啊、快吃点心、啊。谢谢啊。哎，刚出炉的，买了好多。哎，谢谢啊。哎，你拿一个。啊、谢谢啊。来来来，你们吃点心。哎，你干嘛？我发蛋糕呢，跟他们打好关系。哎，我在给他们送蛋糕，跟他们打好关系。我问你，你干嘛要跟我男朋友说那些话？哎，他只是个车房小工。配不上，你以为我是大明星吗？我告诉你，我只是一个跑龙套的，我连一句台词都没有。你放心，我啊，刚刚跟一家电影公司签了合约，你一定会成为大明星的。你问过我吗？哎呀，我是你妈呀，所有的合约都应该由我来签。你这孩子怎么又这么跟我说话？那好吧，你签的是吧？那你自己演吧。
。来来来，吃蛋糕啊，吃蛋糕。怎么是你啊？神出鬼没的！怎么样，是我妈派你来监视我的吗？你妈虽然厉害，但是她应该请不起我。我今天心情不好，不想跟你聊天。那你就听我说。从前有一个男孩子，他遇到了一个女孩子，他非常喜欢这个女孩子。但是因为这个女孩，她家里很穷，没有念过书。男孩的家人不许他们交往。可是他们并没有在乎任何人的看法，他们还是在一起了。不过最后的结果，他们却依然分开。你到底要说什么？我想要跟你说的是，只要你想做的事情，就要用心去做，勇敢一点。不要在乎别人的看法。虽然结果不一定是好的，但最起码，过程是开心的。你在安慰我。如果你现在需要安慰的话，那就是。我是很气我妈，不过我男朋友让我更生气。他居然为了我妈妈的几句话就退学避开我。像这样的爱情啊，不要也罢。哎，老人家，你应该学会尊重别人，怎么可以拿别人的伤心事来取笑呢？我是觉得你这个小女孩很有趣，跟我想象中一个样子，敢爱敢恨。原来是在夸奖我。那只是证明我的眼光没有看错。这样吧，我问你一个问题，你一定要非常认真的回答我。如果我让你当演员的话，你会愿意来演戏吗？不喜欢。我妈越是逼我，我就越不喜欢。我什么都不听她的。我,我是让你认真的回答我。如果今天没有你妈妈来逼你，我邀请你来演戏，你会好好做演员吗？恭喜你，你已经成为了故事下一部电影的女主角。女主角但？但是我妈妈刚跟电影公司的人签了合约。只要你愿意的话，其他的事情交给我来解决。嗯、我也知道您早晚会来找我要人。影圈的挖角风潮，司空见惯，只是对手不同。你也了解我，我想要的人是不会轻易放手的。张威已经跟我们签约了。我想要的人不是张威，是一个叫田小璐的。嗯，他是我们新签的二十个新人之一，目前没有工作安排。你们连签的人叫什么名字都不知道，真是浪费人才。这么多年，我也没看见有什么人在故事有更好的发展。哎这种争执只会浪费时间，没有任何意义。这样，开个价，要多少钱可以放人？一个默默无闻的新人，对你来说真的这么重要吗？等过一年，当他站在舞台上，拿到最佳女主角的时候，你就会记住他的名字了。我以前怎么没发现你这么风趣？你以为现在故事的电影还可以赢我们吗？而且用一个新人。你敢赌吗？我一定赢的赌局就不算赌了。那我就当你答应了。好，那我们就赌一块钱。如果那个什么小鹿，真拿到了影后，我就亲手把他跟我们的合约毁掉，一分钱都不收你的。你说要是万一我输了的话，我根本就没想过你会赢。我也没想过要赢什么，我只要看到你输就够了。日本，真的吗？当然，这是顾老板的意思。他要送小鹿
去日本学艺，为期一个月。希望你回来的时候，不光是造型方面，还包括你的演技，都能有脱胎换骨的感觉。太好了，我想去日本很久了，听说日本的樱花很漂亮。哎、你等一下，小鹿签这部戏的时候啊，没有说去这么远，去了这么远，那生活费、服装费，这些费用，公司会全部承担。一分钱，你都不用出。但是他一个人走这么远，我不放心。公司一开始就订了你们母女俩的机票，现在你可以放心了吗？哎呀，这顾老板想的也太周到了。哎，田妈，这件事啊，你真的不用太担心。这次我跟林先生是一块儿去，我呢是这部戏的导演，我当然会照顾好我们的女主角。小鹿无论发生什么事情。可以随时来找我。哎呀，谢谢谢谢。哎，我想问一下，顾先生什么时候回来？我刚才来的时候给他买了一些东西，想送给他。铁妈，顾老板现在回不来，他会在别的地方等小鹿。等我？是啊，因为你的特训已经开始。了。啊，刚才忘了给小军买点礼物了。没关系的，随便给小军买点吃的就行了。再说呢，我也很有兴趣看看演眉新片的女主角唱黄梅调，看她跟我介绍的老师学的怎么样老公没有选错人，起码你很用功。对不起，请问您是？胡碧玉。你是顾太太。你好，我叫田小璐。因为我心理压力太大了，所以躲在厕所里练习。老实说，这是我第一次当上女主角。嗯，不对，这是我第一次有台词的戏，所以我不想辜负顾老板对我的期望。故事与英明之间的竞争，你听过不少吧？这部新片能不能成功，就看你的了。我相信故事上下无形中给了你很大的压力，但我刚才听你唱呢，对初学者来说，唱的不错。只要你再多花一点功夫，你一定可以的，所以你不用太担心。原来外面的传闻是真的。什么传闻？外面的传闻都说啊，顾先生有一个漂亮又贤惠的太太，他说他可以成功，都是因为有你在背后支持。说这个传闻的只会是我老公。哦，对了，顾太太，我还听过一个传闻，也是关于我吗？我是听说顾老板跟一鸣的孔老板。有一个一块钱的赌注，这个传闻是真的吗？我是从陆导演那边偷听到他们说的。啊，尽力而为就行了，不要有太大压力。嗓子好不舒服啊，要吃点药。镜花园，这本小说，这本书我也很喜欢，是顾老板送给我的。哎，不好意思，我要去练习了啊，再见。你觉得怎么样？我觉得整体还可以，只是在剪辑上应该更简洁一些。我是指小鹿。你说的是他呀？你笑是代表什么意思？我笑是意味着。
只要你相信自己的眼光，我就相信你。那就是说，你觉得他不行？那不如这样说，你觉得他哪一方面行呢？他是第一次上黄梅调，我相信只要多加练习，就一定会进步。他以前没有接触过演戏，我们送他到日本训练以后。他的演技也会进步，外形方面，你一定会替他包装的，对吧？那就是说，他现在声、色、意，哪方面都不行了。但是我依然相信他有潜质。教他黄梅戏的老师，是国内最好的。教他表演的老师。我请的也是全日本最顶尖的，很多大明星都是他教出来的。我们已经做了该做的一切，万事俱备，以后就看他自己的能耐了。我要回去了，明天一大早还要跟日本那边联系，一起走吗？你先回去吧，我。想再看看视频，好。哎，不过你也别太晚了，看你那样子已经很累了。意思，还不是为了要躲我妈，我才会偷偷溜进来的。你妈只是叫你跟郑川吃顿饭，没有必要躲起来吧？哎呦，你不了解我妈，怎么会只有吃饭那么简单呢？那有什么复杂的吗？他会不停的吃饭，不停的在陆导面前夸奖我，又会不停的要我招呼陆导。说穿了，就是跟舞厅里面陪酒的没两样。我倒是可以想象得到，你妈她的确会这么做。这都要怪你？为什么要怪我？就是因为你今天说这部戏由陆导做主，所以我妈才会突然的这么卖力，想要讨好他。可是我没说错呀，郑川的确是这部戏的编剧兼导演，接下来导演组的工作，都是由他来负责。知道了，有没有真的怪你？不过我跟你说啊，你以后再遇到问题，不能再躲起来了，你要勇敢的面对，不然今后真正拍戏的时候遇到问题，你怎么办呢？片场那么大，我可没空每天叫人去找你。不用等到以后了，我现在就有很多问题了。你看看我，声色意都不行，我都不知道该怎么办。不是每个人天生就会演戏、就会唱歌的，只要你后天肯努力，就一定会进步。慢慢来。怎么可以慢慢来？你不是跟一鸣的孔老板下了赌注了吗？如果我没有拿到影后的话，你就会输。原来你都知道了。不过我们这个赌注只是两个男人之间的一起之争，你不要给自己压力。我已经有压力了。我现在是你的赌注嘛，这就说明我很重要啊。你知道吗？我从小到大，从来都没有过受重视的感觉，所以我已经下定决心，就算拼了命。我也要把所有的东西学下来，我不会让你输的。嗯，嗯，我为小军买了一些新衣服和文具，也不知道他喜不喜欢。哎呀，好漂亮啊！谢谢你啊，小鱼，你真疼小军呢。我好久没有去上海看小军了，他还好吗
，小军从小就跟大哥分开，根本就没有父子间的感情。大哥年纪大了，身体又不好，很难跟他相处的。小玉，我想请你帮我们一个忙。我和大哥商量过了，为了小军的将来，我们想把他送到香港读书。你和严梅能不能作为监护人，帮我照顾他，申请他来香港啊？我知道小军一直都很崇拜你和严梅，一定会听你们的话的。行，这个主意不错，我会和严梅商量一下，尽快帮小军申请来香港。小玉，谢谢你啊！不用谢，小军是我们的侄子，你呀、啊、就放心把他交给我们吧。小玉，我还有个事情想请你帮个忙啊，有没有一些电影海报、明星画报过期的也行，我想带回去给大哥看。虽然他已经退休，但是呢，对电影圈依然念念不忘。有啊，也没存了一大堆电影画报，我拿给你啊。这是严梅的书，啊，好像又不是。你帮我找到了，什么时候开始爱上看小说啦？啊，这本书严梅也读过，我跟她在一起的时候，经常聊里面的故事，所以我才想把它买回来。谢谢你啊，梅艳姐。这是曲梦的书。曲梦，嗯，严梅的初恋情人。徐梦说他很喜欢这本书，托我帮他买。原来是要送给严梅的。原来这本书对严梅这么有意义。怎么了？严梅和徐梦虽然感情很深，但都是过往一样。你不用介意。不是徐梦。是小鹿。我发现严梅也送了小鹿一本《镜花缘》。大嫂，有什么话不妨直说。我感觉小鹿有曲梦的影子。严梅，我很开心，因为你看到我这封信。代表你已经从日本人手中脱险了。在这个战乱的时候，没想到我们还可以再见。虽然相聚的日子不多，但重遇你，让我想起从前一切美好的事情。盘子里是什么？可是你不也没吃掉吗？我是大人，你是小孩儿，小孩儿就得乖乖的听大人的话，把剩下的都吃完。吃完是不是就可以去见妈妈？
队长，你回来了。干嘛跑这么快呀？捉迷藏呀。跟谁呀？王静阿姨。王静，你还不让我找到你？你这次回来打算待多久啊？嗯，本来是打算回来一个星期左右。那现在呢？看情况吧，可能不再早了。是什么让你改变了主意？因为若夏吧。小天，最近乖不乖？有没有听叔叔的话？嗯。若夏呢？她还在公司忙工作，所以让我带小天来的。那她也没有说什么时候能过来。晚点，她还有个饭局，估计不能来了。我只不过是请她帮忙照顾小天一下，也用不着拿着工作做借口吧？那小天再怎么说也是你的儿子。就算你跟顾老板很熟，那也不能把孩子硬推给人家呀。身为一个妈妈，连个电话也没有，不知道的，还以为小天是孤儿呢。我去接点热水来，麻烦你了。叔叔有没有让你改口叫他什么？叫叔叔呀。那他对你的态度有没有跟以前不一样？刚刚吃牛排的时候，叔叔很大声的骂我。那他有没有叫你滚或者不要你之类的话？没有。不过，他不让我牵他的手。我去美国除了头两年，之后的每一年，我都会找理由安排回新加坡。可是，后来又不知道什么原因，又取消了这些行程。后来我发现，这些理由和原因都是假的。我回不回来，都只是因为他。我一直很怕见他，因为以前的一些事情。太痛，太真实。我觉得，我一辈子都无法忘记这些事情。不过，当我一个人去游乐场、去看戏、去酒吧点鸡尾酒的时候，那种喜欢的感觉、想念的感觉，原来一直都没有变。有时候。人真的是很奇怪的，可以爱与恨变得很分明，又可以这样纠缠不清。你回来，就是打算跟若夏复合的吗？我这次回来，其实是很冲动的，我只是很想再见到他，我甚至不知道他现在有没有女朋友。想不想见我？我见了他以后，我是该留下，还是继续跑回美国？我都不知道。直到我看见这个，就是他。不好意思，那天我无意打开你的柜子，看到这个小礼物，都是他送给我的吧。我想，连你也不知道我喜欢小天使吧？以前若夏常常出差不在家，她怕我一个人在家里太闷了，所以就想到送我小天使。她说小天使可以掌管微笑，可以让我开心，所以后来
，他一旦看到小天使的饰品，都会买回来给我。他说小天使可以守护我。不过，我现在已经决定了，我不想再靠这些小天使来守护我。我想再给若夏一次机会。对不起，我不应该把若夏送给你的礼物擅自收起来。这是你的感情，我不该替你下决定。我一厢情愿的以为你不会接受，就会伤害到你。要是我早点把礼物送给你，你跟三哥可能早就和好如初了。你不用抱歉。你也是怕我不开心吗？我也没有怪你啊。再说，如果我早一点收到，我可能也不一定这么想。当年你离开的时候，我真的很担心，我怕你一个人在那边很孤单，会一直想不开。可看你这次回来的状态，我就放心了，因为你一点都没变，还是那个会寻找幸福和爱情的王静。欢迎你回来。那，你跟严梅怎么样啊？我不相信你会为了这个孤儿院而抛弃你的丈夫。哪有那么夸张？我想完成修女的遗愿，等合适的人来接手，我才能放心的离开。现在这里比严梅更需要我。你别开玩笑了，你跟严梅啊，那是因为互相信任才这样的。如果我跟若夏能这样就好了。妈妈，到底是哪儿啊？我们在哪儿？我知道了，我们是不是要去找叔叔啊？去哪儿啊？只有小天了，妈妈不疼你疼谁？就算叔叔不要你了，妈妈会跟你在一起，你也会跟妈妈永远都不会再分开了。只有这样，我们才能永远不分开。小天，你出去玩一会儿，妈妈有些话要跟你叔叔说。哎，你怎么这么傻？你打算告诉小天吗？你不打算告诉他你是他爸爸？难道你想一直瞒着他，你是他爸爸吗？我知道，这不像我这样的性格会做出的事情。可是我的时间不多了，这几天一直在回想我的过去。我这辈子跟三个男人结过婚。都不是什么好男人，幸好上天眷顾，给了我小天这个儿子，而且还是跟我最爱的男人生的。我知道
到现在你还是不相信我。从我第一眼看到你，我就对你有好感，慢慢的喜欢上了你。但我没想破坏你的家庭，可当我看到你跟你的妻子……在一起的时候，我就觉得很羡慕，也很嫉妒。我要说吗？不要。我知道这个要求对你来说很难很难，但我真的希望你可以答应我，看在过去的情分上。帮我好好照顾小天，小天就拜托你了。这是我最后的请求，好吗？顾老板，对不起。之前我在医院的时候跟小天的妈妈说了很过分的话，一定是我说的话刺激到他了，他才会默默走掉的。这不关你的事。最可怜的还是小天，无依无靠的。嗯、这是什么？我知道你肯定又忘了帮小天买棒棒糖，就帮你带回来了。好。喂。啊，阿静。总会。